അവരവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു അൽഗോരിതംസിൻ്റെ അൽഗോരിതം അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അതിനെ എങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലത്തെ അപ്പോൾ ആ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് അസിംറ്റോട്ടിക് നൊട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസിനെ അതായത് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അസിംറ്റോട്ടിക് നൊട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അസിംറ്റോട്ടിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് മുൻപേ നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റിസോഴ്സസ് ഫോർ എൻ അൽഗോറിതം ആർ യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ ഫങ്ഷൻ റിഗാർഡിങ് ഇൻപുട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് ഒരു അൽഗോറിതത്തിന് എത്ര ടൈം വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്പേസ് വേണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ അൽഗോറിതത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ടി ഓഫ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഓഫ് എൻ എൻ എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ആൻസർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ സ്ക്വയർ ടു എൻ ത്രീ എൻ സി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം അല്ലേ സീറോ അതൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറുകൾ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ ടേംസിലാണ് കിട്ടിയത് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണെങ്കിലും എന്നിൻ്റെ ടേംസിലാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ വെച്ച് നോക്കി ആ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കണം ആ പ്രോസസ്സിനൊക്കെ എത്ര ടൈം മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര മെമ്മറി സ്പേസ് വേണം അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ ഫങ്ഷൻ അബൌട്ട് ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ അൽഗോറിതം ആ അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇഫ് ടി ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ അല്ലേ ടി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് ഒരു അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെ അതിന് വേണം എത്ര ടൈം വേണം എത്ര സ്പേസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ വേറെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ഫങ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഓഫൺ ദിസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് മെസ്സി ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടു വർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് കണ്ട എക്സാമ്പിളുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിളുകളിലൊക്കെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് എൻ സ്ക്വയറും ത്രീ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ എൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ഒക്കെയാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ടു സ്റ്റഡി ഫങ്ഷൻ ഗ്രോത്ത് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി അപ്പോൾ ആ ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അത് ആ ഫങ്ഷൻ ഓരോ അൽഗോറിതം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അൽഗോറിതത്തിൽ ഓരോ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോഴും ആ ഫങ്ഷൻ എന്ത് മാറ്റം വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് എന്നൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി റിഡ്യൂസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഡൗൺ ടു ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈം അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പേസ് അനാലിസിസിനെ മൊത്തം ഫങ്ഷനായിട്ട് പറയാതെ അതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ പ്ലസ് സി എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ എന്തൊക്കെ ഈ ഒരു ഫങ്ഷനിൽ എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ പ്ലസ് സി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഫങ്ഷൻ എങ്കിൽ ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സോറി
അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന കേസ് ഇഫ് എൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലാർജ് നമ്മൾ സ്മോൾ എൻ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലെ എല്ലാ ടേം എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതും ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബി എന്നിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിനെയോ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഫോർ ലാർജ് എൻ എൻ വലുതാവും തോറും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നതും സി എന്ന് പറയുന്ന ടേംസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ വളരെ 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 ചെറുതായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചെറിയ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് ബി എൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ സപ്പോസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയറും ത്രീ ഹൺഡ്രഡൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെയും ലാർജായി പോകും തോറും ഈ ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമും സി എന്ന് പറയുന്ന ടേമും ചെറുതായി ചെറുതായി വരും ആസ് കമ്പയർ ടു എ എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഡോമിനേറ്റ് ടേംസ് ആർ വാട്ട് വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഡോമിനേറ്റ് ടേംസിനെയാണ് ഓക്കെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേംസിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി നോക്കുക ഇൻ ദിസ് വി ഇഗ്നോർ ഓൾ കോൺസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേം കൺസേണിങ് എൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലെ എല്ലാ കോൺസ്റ്റൻസിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോഫിഷ്യൻസിനെയും കളയും ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ദെൻ സി വിൽ ബി വെൻഡ് ഔട്ട് ബോ സിക്കൊരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെയായിരിക്കും പിന്നെ കോഫിഷ്യൻസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ എ ആൻഡ് ബി വിൽ ബി ഇറേസ്ഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ദെൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എൻ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എൻ ആണ് അതിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേം കൺസേണിങ് എൻ എന്നിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേം ഏതാണെന്ന് നോക്കും ദാറ്റ് വി വിൽ ഓൺലി കൺസിഡർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അസിംടോട്ടിക് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ വേർഡ് അസിംടോട്ടിക് മീൻസ് അപ്രോച്ചിങ് എ വാല്യൂ ഓഫ് കേവ് ആർബിട്രലി ക്ലോസ്ലി അതായത് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്രോച്ചിങ് എ വാല്യൂ ഓർ കേവ് ആർബിട്രലി ക്ലോസ്ലി ഏകദേശം അടുത്തെത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് എ സം സോർട്ട് ഓഫ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ അതായത് ചില ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായി എത്തിപ്പെടാം ചില ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് അസിംടോട്ടിക് നോട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ അല്ല പക്ഷേ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് ദെൻ അസിംടോട്ടിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ലിമിറ്റിംഗ് ബിഹേവിയർ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മളതിൻ്റെ ആസ് എ ഹോൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസിനെ മാത്രം എടുത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അസിംടോട്ടിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അസിംടോട്ടിക് നോട്ടേഷനും ഓക്കെ അസിംടോട്ടിക് നോട്ടേഷനിലും നമ്മളവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് ബിഹേവിയർ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ മെത്തഡോളജി ഹാസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്രോസ് സയൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു അനലൈസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ അൽഗോറിതം ഫോർ സം ലാർജ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഈ അസിംടോട്ടിക് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അസിംടോട്ടിക് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ മാത്രം വരുന്നതല്ല ഒരുപാട് ഫീൽഡിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടും പക്ഷെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ കേസ് മാത്രമേ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൽ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു അനലൈസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ അൽഗോറിതം ഫോർ സം ലാർജ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഒരുപാട് ഡാറ്റ സെറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ അനലൈസ് ച
ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റാ സെറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ പെർഫോമൻസ് ആൽഗോറിത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുമെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു അൽഗോ എസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ദ ടേം ത്രീ എൻ ബിക്കംസ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കമ്പെയർ ടു എൻ സ്ക്വയർ വെൻ എൻ ഈസ് വെരി ലാർജ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കേസ് തന്നെയാണ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അസിംറ്റോട്ടിക്കലി ഇക്വാലൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ പറയാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇക്വാലൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ വെൻ എൻ ഗ്രേറ്റർ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യും തോറും ഈ ത്രീ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം അവിടെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുകയും എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കൂടിക്കൂടി ഏറ്റവും വലിയ ടേമായി മാറുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ല സോറി ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ എന്നതിൽ വൺ തീരെ ചെറുതാണ് ഓക്കെ ഇനി അത് തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സീറോ ആൻസർ സീറോ പറയും അല്ലേ അവിടെയൊക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് ആസ് ദ ബിക്ക് വാല്യൂ ബിക്കം വെരി 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 ലാർജ് ഏറ്റവും കൂടുതലാവും തോറും ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേമാണ് ഏറ്റവും ലാർജ് ആയിട്ട് വരിക ത്രീ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഏറ്റവും സ്മോളായിട്ടും വരും അപ്പോൾ ആ ഏറ്റവും സ്മോൾ അതായത് പ്ലസ് വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഒരു വാല്യൂവിന് വലിയ വ്യത്യാസം വരാത്ത രീതിയിലാണ് വരിക സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എത്തുമ്പോൾ വോട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ നോക്കണ്ടു എന്നി എന്നിൻ്റെ ടേംസിലെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് പവറുള്ള ടേമിനെ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി വരുന്ന അൽഗോറിതം അനാലിസിസിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് ആർ യൂസ് ടു റൈറ്റ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ റണ്ണിങ് ടൈം ഫോർ എൻ അൽഗോറിതം അതായത് ഒരു അൽഗോറിതം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് കേസസ് വരാം രണ്ട് കേസസ് എന്നല്ല മിനിമം രണ്ട് കേസസ് വരാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ സെർച്ചിങ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇനിയൻ ആരെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സെർച്ചിങ് ബിക്കംസ് വെരി ഈസി അല്ലേ ദ പ്രോഗ്രാം വിൽ എക്സിറ്റ് വെരി സൂൺ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ കിട്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോഗ്രാം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഫിനിഷ് ആവും അതെ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയോ ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ റണ്ണിങ് ടൈം എന്നാ പറയുക ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് അതായത് മിനിമം എത്ര സമയം ഈ അൽഗോരിതം എടുക്കും ഏറ്റവും മിനിമം ടൈം ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് കേസ് ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് കേസ് ടൈം ദെൻ ഇപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തായാലും ഏറ്റവും മിനിമം എടുക്കുന്ന ടൈം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തീർന്നു പോകുന്നതിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബെസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലോ ഒരരയിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലോ എത്രയാണോ ആ അരയുടെ ലെങ്ത്ത് അത്രയും നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകണം ഓരോ എലമെൻറ്റും സെർച്ച് ചെയ്ത് അതെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് നോക്കി സെർച്ച് ചെയ്തു അതെല്ലാം നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോയി സെർച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫുൾ അരേനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യണം അവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഫാ സോറി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പോസിബിൾ റണ്ണിങ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ സ്ലോവസ്റ്റ് അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഫസ്റ്റ്
ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും എൻഡിലാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ അറേനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ആ ഒരു സിനാരിയോയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഏറ്റവും സ്ലോ ആയിട്ടാണ് അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സ്ലോവസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ അൽഗോറിതം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ മാക്സിമം എത്ര സമയം എടുക്കും അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ലോവസ്റ്റ് ടൈമിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വേസ്റ്റ് കേസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ വേസ്റ്റ് കേസ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എൻ അൽഗോറിതം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മിഡിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് വി ഡിറൈവ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൺസേണിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സൈസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോംപ്ലക്സിറ്റീനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ ഓക്കെ ദീസ് നോട്ടേഷൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് വിത്തൌട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റണ്ണിങ് അൽഗോ റണ്ണിങ് ദ അൽഗോറിതം വി ക്യാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് അൽഗോറിതം അതായത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് ഇത്രയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു അൽഗോറിതം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ അത് എത്ര ടൈം എടുക്കും എത്ര സ്പേസ് അതിനെടുക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ അൽഗോറിതം റണ്ണ് ചെയ്യേണ്ട കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ ആയാലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയാലും ടൈം ആണെങ്കിലും ഇൻപുട്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വേണം അല്ലേ ഹ്യൂമൻ പവർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം വേണം അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദേ ഗീവ് സിമ്പിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ അൽഗോറിതംസ് എഫിഷ്യൻസി ഒരു അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിനെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് അത് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കും ദേ അലോ ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് പെർഫോമൻസസ് ഓഫ് വേരിയസ് അൽഗോറിതംസ് എന്താണ് പല അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മെർജ് സോട്ട് ക്യുക് സോട്ട് ഹീറ്റ് സോട്ട് ഇൻസേഷൻ സോട്ട് ഒരുപാട് സോട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് സോട്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഏതാണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോറിതം ഏതാണ് എന്താ പറയുക ബെസ്റ്റ് കേസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻറ്റ് വേസ്റ്റ് കേസ് ആണെങ്കിൽ അതിലേതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ആവറേജ് കേസ് വരുമ്പോൾ ഈ ബെസ്റ്റ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് കേസോ നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർലി പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് കേസ് കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ആ ആവറേജ് കേസ് വരുമ്പോൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സോർട്ടിങ് അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ചിങ് അൽഗോരിതം അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്താണ് എസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഇനി അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു അൽഗോറിതത്തിനെ നമ്മൾക്കൊരു ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടേം ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് എൻ സ്ക്വയർ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും ദെൻ കോഫിഷ്യൻസിന് റിമൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളത് എൻ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എൻ ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് പവർ ടേമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അസിംറ്റോട്ടിക് അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ അസിംറ്റോട്ടിക് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേം വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ എൻ ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം വലുതായി വലുതായി വരും ത്രീ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം ആസ് കമ്പയർ ടു എൻ സ്ക്വയർ ചെറുതായി വരും ദെൻ വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ദ ടേം ത്രീ എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം 
calculate the amount. Okay, this is the importance. Now, this is growth of functions. That is the asymptotic notation. Asymptotic analysis. Okay, this is the next class. Okay, thank you. Moon cases. That is growth of function. That is the the first class. But we have the worst case, the best case, the average case. That is the first 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 case. That is the slowest running time, fastest possible running time. That is that is the word in a pagara. upper bound on running time. lower bound on running time. Upper bound time, lower bound time. Upper bound time is the maximum time. That is the slowest time. Okay. An absolute guarantee that the algorithm would not run longer no matter what inputs are. That is, if you have a execution, you can get the input to the input. If you have a input, you can get the input to the input. If you have a maximum, you the upper bound. Best case, lower bound. Input is the one for which the algorithm runs the fastest. It is better Running in the same way, input in the same way. Best case is the average case provides, provides a prediction about the running time. Average running time assumes that the input is random. What is the input? In the random. Okay, now we have to get the average Lower bound less than or equal to uh, average case running time less than or equal to upper bound. We have to growth of function. We have to get a specific input. We have to get a time and a function efficiency. Okay, we growth Okay, now we have to put the input in the fast execution. Now, we have to the lower bound. Then, we have to average time complexity. We have to put the input in random. Now, we input in the random. It calculates the average running time. Okay, then it at last etum avasanam adey the maximum time edukkunnadiyana upper bound ennu parayunnathu appo adu thammilulla relation onnu ningal note cheythu vekkanam lower bound less than or equal to uh, average running time less than or equal to upper bound okay appo idum koodi note cheyidittu innatha class namukku avasanippikkam okay thank you